আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল টিউব ট্রেনারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন পর্বে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ভিডিও টিউটোরিয়ালে তো গত পর্বে আমরা শিখেছিলাম কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের পেজের মধ্যে পিকচার ইনসার্ট করতে হয় তো আজকে আমরা শিখব কিভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে ক্লিপ আর্ট এবং শেপ দিয়ে কাজ করতে হয় তো ভিডিও শুরু করার পূর্বে যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং আমার ভিডিওগুলো সবার আগে আগে পেতে চাইলে অবশ্যই নিচের বেল বাটনটি চেপে রাখবেন তো বন্ধুরা শুরু করা যাক দেখুন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড সেভেনে এখানে ইনসার্ট মেনু রয়েছে ইনসার্ট মেনুর মধ্যে রয়েছে হল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পেজ নামে একটি স্ট্যাটাস বা একটি পেজ নামে বক্স রয়েছে পেজেস তারপর রয়েছে টেবিলস তারপর হচ্ছে হলো ইলিস্ট্রেশন তো ইলিস্ট্রেশনের মধ্যে আমরা পিকচার ইনসার্ট পিকচার ফ্রম দ্য ফাইল তো এই অপশনটার কাজ দেখিয়েছিলাম তো আজকে আমরা শিখব কিভাবে ক্লিপ আর্ট এবং শেপস দিয়ে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে কাজ করতে হয় তো আগে বলে নিচ্ছি ক্লিপ আর্ট এবং ইনসার্ট পিকচার এই দুইটি একই জিনিস ক্লিপ আর্টের মধ্যে শুধুমাত্র কিছু রেডিমেড পিকচার ইমেজ ক্লিপ আর্ট এগুলা দেওয়া রয়েছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে অনলাইন থেকেও কালেক্ট করে নতুন নতুন ক্লিপ আর্ট নিয়ে কাজ করতে পারেন ছবির মতোই কাজ করে এগুলো অর্থাৎ কিছু কার্টুন রয়েছে কিছু ডিজাইন রয়েছে কিছু বর্ডার রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি আর শেপস হচ্ছে হলো আপনার বিভিন্ন ধরনের আপনার আকার যেমন হচ্ছে হলো আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যদি যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এটাকে বলা হয় প্যান্টাগন রেগুলার প্যান্টাগন তারপর রয়েছে রেক্টাঙ্গুলার তারপর সার্কেল তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যারো রয়েছে তারপরে রয়েছে হলো ফ্লো চার্ট তারপর রয়েছে হলো ক্যালোস তারপরে স্টার অ্যান্ড ব্যানার্স মানে ব্যানার্সের কাজে যেগুলো ব্যবহার হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো শুরুতে আমরা ক্লিপ আর্ট দেখে নিচ্ছি ক্লিপ আর্ট জিনিসটা কি আমরা দেখুন এখানে আমরা ক্লিক করার সাথে সাথেই আমাদের ডান পাশে একটি বক্স চলে এসেছে ক্লিপ আর্টের এখানে দেখুন বিভিন্ন ধরনের ক্লিপার্স আছে আমরা যদি এখানে গোতে ক্লিক করি তাহলে যতগুলো ক্লিপার্স রয়েছে সবগুলোই এখানে ওপেন হয়ে গিয়েছে দেখুন অথবা আমরা যদি আমাদের পছন্দ মতো আমরা লিখে দিই ফাইল যেমন আমরা ব্যানারের জন্য কাজ করবো আমরা এখানে ব্যানার লিখে দিই ব্যানার লিখে দিয়ে যদি আমরা গোতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন ব্যানারের জন্য যে যে ক্লিপ আর্ট গুলো দরকার যে যে পিকচার গুলো দরকার সেগুলো এখানে এসেছে তো এগুলো দিয়ে আপনি কিভাবে কাজ করবেন তো এগুলো স্বাভাবিক ভাবে আপনি এখানে ক্লিক করলে এগুলো অটোমেটিক এখানে চলে আসবে তারপর আপনি নিজের পছন্দ মতো এখানে দেখুন ট্রান্সফর্মার টুল অপশনটি রয়েছে ট্রান্সফর্মার যে বাউন্ডিং বক্সটা রয়েছে এই বক্সের সাহায্যে আপনি এটাকে ছোট বড় করতে পারবেন রিসাইজ করতে পারবেন এটাকে এবং কালারও চেঞ্জ করতে দেখুন আমাদের পিকচার ইনসার্ট করার পর যে ফর্মেট মেনুটি আসতো সেই ফর্মেট মেনুটি কিন্তু এখানে চলে এসেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফর্মেটের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কালার রয়েছে শ্যাডো রয়েছে তারপর বর্ডার লাইন রয়েছে বর্ডার লাইনটা মোটা হবে না পাতলা হবে তারপর আপনার এই যে শ্যাডোটা যে দিবেন শ্যাডোটা ডানে থাকবে না বামে থাকবে তারপর আপনার থ্রি ডি অপশন রয়েছে থ্রিডি অপশনটা হয়তো ক্লিপ আর্টে কাজ আসবে না এটা শেপস এর জন্য প্রযোজ্য তারপরে মাইক্রোসফট সেম ভাবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মতো পজিশন রয়েছে আপনি কোন পজিশন এটা দিতে চান তারপর এখানে ব্রিং টু ফ্রন্ট সেন্ড টু ব্যাক অর্থাৎ দুইটা ক্লিপ আর্ট যদি থাকে আপনার একসাথে তখন এটা এটাকে আমরা যদি ব্রিং টু ব্যাকে দিতে সেন্ড টু ব্যাকে দিতে চাই তাহলে ব্যাকে চলে যাবে এবং ব্রিং টু ফ্রন্টে দিই তাহলে ফ্রন্টে চলে আসবে এভাবে এভাবে কাজ করা যায় এটার মধ্যে এটার মধ্যে আবার টেক্সট অ্যাড করা যায় অ্যাড টেক্সট দিলে এখানে টেক্সট অ্যাড করতে পারবেন আপনি লিখতে পারবেন এটা দেখুন আপনি শেফ ইয়া দুঃখিত ক্লিপ আর্ট ক্লিপ আর্টটার মধ্যে আপনি মাউসের কার্সারটা রেখে অথবা ক্লিক করে তারপর রাইট বাটন ক্লিক করলে দেখুন এখানে অ্যাড টেক্সট নামে অপশনটি রয়েছে এটাতে ক্লিক করলে সাথে সাথে আপনার এখানে টেক্সট লেখা শুরু হয়ে যাবে অথবা আপনি যদি চান এখানে এখানে ক্লিক করার পর ফর্মেট মেনুতে গিয়ে তারপর যদি আপনার যে এখানে যে বক্সটি রয়েছে এডিট টেক্সট এখানে দিলেও আপনার এখানে চলে আসবে তো 
এই হলো ক্লিপার্ট ক্লিপার্টে আরো বিভিন্ন ধরনের ছবি রয়েছে আপনারা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের ছবি আপনি চাইলে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন আইফেল টাওয়ার এই যে ট্রাক্টর এই ইত্যাদি ইত্যাদি আপনার যে কোনো ভাবে আপনি ব্যবহার করতে পারেন ক্লিপার্ট থেকে নিয়ে পিকচারের মতোই তো বন্ধুরা আমি মনে করি যে আর তেমন কিছু দেখানো নেই এখানে রয়েছে দেখুন অর্গানাইজেশন অর্গানাইজ ক্লিপস অর্থাৎ আপনার এই ক্লিপার্ট গুলো যেখানে রয়েছে যেখানে অর্গানাইজ করা রয়েছে সেই লোকেশনটা এখানে দেখাবে এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে লোকেশনটা এখান থেকে আপনি ক্লিক করে দেখতে পারবেন এই যে দেখুন মানে এখানে কি কি ক্লিপ আর্ট রয়েছে এখানে কিন্তু নামগুলো লেখা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড বিল্ডিং বিজনেস তারপর একাডেমিক এগ্রিকালচার দেখুন এগুলো দেওয়া রয়েছে তো আপনি এইভাবে চাইলে এগুলো সিলেক্ট করতে পারেন অথবা আপনি যদি অনলাইন থেকে আনতে চান তাহলে এখানে ক্লিক করলে অনলাইন থেকে ক্লিপ আর্ট গুলো চলে পরে আপনি চাইলে এখানে যে টিপস দেখতে পারেন কিভাবে ক্লিপার্ট ক্লিপার্স এর কাজ করতে হয় বা কিভাবে কি কি করতে হয় এই টিপস এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন অযথা আমার মনে হয় না এগুলো দরকার রয়েছে আপনি চাইলে এখান থেকে সরাসরি যে আমরা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এভাবে ক্লিপার্ট গুলোর কাজ করা যায় তারপরে এখান থেকে আপনি টেক্সট ওয়ার্পিং বিহাইন্ড দা টেক্সট দিলে যে টেক্সট এর নিচে চলে যাবে এভাবে এভাবে আপনি এটার কাজ করতে পারেন তো এখন আমরা ক্লিপার্টের কাজ আমি মনে করি যে আপাতত আর কোনো কিছু দেখানোর নাই তেমন কিছু আর যদি কারো কিছু জানার থাকে কোনো সমস্যা থাকে আমার এখানে যদি কোনো গ্যাপ থেকে থাকে আপনারা অবশ্যই কমেন্টের জানিয়ে দেবেন প্রশ্ন করবেন আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যে এখানে কি কি রয়েছে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দেব অথবা যদি এমন হয় যে অনেক কিছু গ্যাপ রয়ে গিয়েছে আমার কোনো ভিডিওতে তো আপনারা কমেন্টস করে জানাবেন তাহলে আমি পুনরায় সেই ভিডিওটা আবার ভালোভাবে রি এডিট রি রেকর্ড করে আপনাদের উদ্দেশ্যে আবার আপলোড করব সমস্যা নেই আপনারা প্রশ্ন করবেন তারপর দেখুন আমরা এখানে শেপস নিয়ে আসি ইনসার্টে ক্লিক করুন ইনসার্টে ক্লিক করে এখানে যে ইলাস্ট্রেশন বক্সের মধ্যে যে শেপস লেখা রয়েছে এখানে দেখুন একটি রাইট অ্যারো দুঃখিত ডাউন অ্যারো রয়েছে তো এখানে ক্লিক করার পরপরই আপনি দেখুন এখানে অনেক ধরনের শেপস আপনি চাইলে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন এই শেপস গুলো দিয়ে আপনি যে কোনো কাজে আপনার কোনো ডকুমেন্টারি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট কোনো কিছু যে কোনো কিছুর মধ্যে কোনো স্ক্রিপ্ট বা কোনো কমিক্স লিখতে যাচ্ছেন আপনি দেখুন এই যে এখানে কমিক্স এর জন্য অপশন রয়েছে এই যে এখানে কমিক্স এর অপশন রয়েছে আরো বিভিন্ন ধরনের অপশন রয়েছে দেখুন কমিক্স এর মধ্যে আপনারা দেখে থাকবেন এই যে এই ধরনের এগুলো থাকে তারপর আরো দেখুন আমি দেখাচ্ছি আমি শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি কমিক্স এর মধ্যে কি কি থাকে এই ধরনের কিছু ই থাকে তো যাই হোক এগুলো দিয়ে আপনারা কাজ করতে পারবেন এখন মূলত কিভাবে একটা শেপস এর মধ্যে কাজ করবেন আমি তা দেখাবো এগুলো আমি ডিলিট করে দিলাম সব আবার আমরা ইনসার্ট মেনে তো যাই এখানে ইনসার্টমেন্ট যাওয়ার পর দেখুন শেপসে গিয়ে আমরা ধরুন আমরা রেক্টাঙ্গুলার বক্স দিয়ে কাজ করি তাহলে সুবিধা হয় শেখার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমরা যদি কোনো অ্যাডভান্স লার্নিং বা কোনো কমিক্স টমিক্স বা যে কোনো কিছু ক্যালেন্ডার ট্যালেন্ডার বানানোর জন্য যদি কোনো কিছু দরকার হয় আমরা এখান থেকে নিয়ে ব্যবহার করে অ্যাডভান্স লার্নিং মানে কোনো একটা প্রজেক্ট আমরা যখন কোনো একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবো যদি কোনো কমিক্স হতে পারে ক্যালেন্ডার তৈরি করা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা পছন্দ মতো আমরা এখান থেকে যে কোনো কিছু নিয়ে আমরা ব্যবহার করে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো তো আপাতত আমরা এখানে এই যে রেক্টাঙ্গুলার বক্সটা নিয়ে কাজ করি তো দেখুন মনে করুন যে আমি একটা সিভি লিখলাম আচ্ছা আমি একটু সময় নিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তাহলে আপনাদের ভালো হবে কিবোর্ডটাতে একটু প্রবলেম একটা চাপ ধরে দুইটা উঠে যায় একটা প্রবলেম ধরুন আমরা এগুলো লেখলাম তো লেখার পর 
ধরুন এরকম একটা সিভি থাকতে পারে অথবা ফর্ম থাকতে পারে যে কোনো কিছু থাকতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই যে এই বক্সটা কিভাবে কাজে আসবে দেখুন ধরুন এখানে একটা ছবির বক্স করব আমরা তো ছবির বক্স করলে এভাবে আপনি ইনসার্ট মেনুতে গিয়ে শেপ শেপে ক্লিক করে এখানে আপনি যদি রেকট্যাঙ্গুলারে ক্লিক করেন তাহলে আপনি রেকট্যাঙ্গুলার একটা বক্স আঁকতে পারবেন তো তারপর কি করবেন এখানে দেখুন ওই যে সেম ভাবে ক্লিপ আর্টের মধ্যে আমি যেভাবে দেখেছিলাম যে ক্লিপ আর্টের মধ্যে কিভাবে টেক্সট অ্যাড করতে হয় ও আরেকটা জিনিস বলা হয়নি আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যে পিকচার আর ক্লিপ একই তো ক্লিপ আর্টের মধ্যে একটু পার্থক্য রয়েছে অনেক অল্প অল্প কিছু পার্থক্য রয়েছে এটা হলো যে ক্লিপ আর্টের মধ্যে কিন্তু টেক্সট অ্যাড করা যায় তো আমরা মনে হয় পিকচারের মধ্যে টেক্সট অ্যাড করার কোনো অপশন দেখায়নি বা আছে কিনা আমরা একটু চেক করিনি দুঃখিত ক্লিপ আর্টের সবগুলোর মধ্যে নাই আমি আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে ই করি এখানে সবগুলোর মধ্যে নাই এখানে যে ব্যানার যে অপশনটা রয়েছে অথবা টেক্সট বর্ডার যে অপশনটা রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আপনার অ্যাড টেক্সট এটা দেওয়া যায় যেমন আমি এখানে ব্যানার লিখেছিলাম ব্যানার লেখার পর যে আমি যে এই ক্লিপ আর্টগুলো যে এনেছিলাম সেখানে অ্যাড টেক্সটের অপশন রয়েছে তো এগুলো শেপ থেকেই তৈরি করা এই ক্লিপ আর্টগুলো শেপ থেকে তৈরি করা যার কারণে এখানে অ্যাড টেক্সটের অপশনটা রয়েছে তো বাদ বাকি পিকচারের মতো সেম তো দুঃখিত আপনাদেরকে ভুল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমি আসলে বিষয়টা আমার নলেজে ছিল না তাই একটু চেক করে নিলাম তো এখন দেখুন এখানে এই শেপটাতে আমরা সেম ভাবে অ্যাড টেক্সট রাইট বাটন শেপের মাঝখানে মাউসের কার্সারটা রেখে তারপর রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনার এখানে অ্যাড টেক্সট দেখতে পাবো তারপর এখানে আমরা যে ফটো লিখে দিলাম ফটো ফটোটা লিখে এটাকে মিডেল অ্যালাইনমেন্ট করব কন্ট্রোল ই দিয়ে মিডেল অ্যালাইনমেন্ট করে তারপর আমরা এটাকে মাঝখানে নিয়ে আসি মাঝখানে চলে এসেছে একটু বড় করে দেয় তো দেখুন এভাবে আপনার কোনো যে কোনো ফর্ম বা সিবি কারিকুলাম বিটা বায়োডাটা যাই হোক আপনারা এইভাবে যখন এই এই বক্সগুলো বসাবেন তখন আপনারা এখানে টেক্সট অ্যাড করতে পারবেন যে কোনো সাইজের বক্স আর যে কোনো শেপের আমি আপনি চাইলে এই বক্সটাকে দেখা গেছে যে এটা না করে আপনি যদি ইচ্ছা করেন যে একটা রাউন্ড রেকটাঙ্গুলার যেটা কর্নারগুলো রাউন্ড থাকবে এই ধরনের বক্স এখানে বসাতে পারেন राउंड कतटुकु थे कि थको एखान अपनी मानुअलि अपनी इटे छोट बड़ो करते कमाते बाराते चलो हमें और किस शेप देखी एखे ट्राएंगल रहे त्रिभुज त्रिभुज रही है त्रिभुज इटा कत कतटुकु अंगल है कतटुकु कि सबकि करते रिएडिट करते छोट बड़ो तोटेशन करते सेम भाव ये रोटेशन करते सबग के रोटेट कर अपशन रही है तपर देखने पेंसिल दिए ड्र कर तो यह अपना चाहले करते तो अपनी जो चान जो एखे अपनी ये विभिन्न धरण कलर दीबें कलर दीते चाहले এখানে দেখুন যে ফরমেট মেনুটি চলে এসেছে এটা ইনসার্ট মেনুর যে কোনো ক্লিপ আর্ট পিকচার অথবা শেপ যদি আপনি আনেন তাহলে যে এই অপশনগুলো আপনার এখান থেকে যে কোনো অপশন আপনি এই যে এখানে রয়েছে আপনার বর্ডার কিভাবে কি কালার হবে বর্ডার কতটুকু ই থাকবে স্ট্রেংথ কতটুকু থাকবে মোটা চিকন তারপর আপনার যে থ্রি ডি শ্যাডো আমরা যেটা বলেছিলাম আপনি চাইলে থ্রি ডি শ্যাডো দিতে পারেন যে কোনো শ্যাডো দিতে পারেন চাইলে শ্যাডোগুলো ডানে বামে মুভ করাতে পারেন তারপর উপরে নিচে মুভ করাতে পারেন তারপর থ্রি ডি বক্স দিতে পারেন থ্রি ডি এফেক্টস যেটা এটা যে আপনি চাইলে এখান থেকে কাস্টমাইজ করতে পারেন তারপর আবার এটাকে ঘুরাতে পারেন বিভিন্ন ধরনের অপশন রয়েছে এখানে উপরে নিচে ওটা চলে আর তারপর সেম ভাবে যে পজিশন এটা কোন পজিশনে থাকবে ব্রিং টু সেম ব্রিং আগেই দেখিয়েছিলাম টেক্সট ওয়ার্পিং এবং সাইজ অ্যালাইনমেন্ট পেজের পেজ অনুযায়ী সেটা অ্যালাইনমেন্ট হবে তো তারপর রোটেট কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলের রোট রোট রোটেশন করবেন এটাকে এটা দেওয়া আছে তো আপনি চাইলে এগুলো এই ফরম্যাটটা ব্যবহার করতে পারেন 
তো আমি আশা করি যে আপনাদেরকে মোটামুটি ভালো একটা ধারণা দিতে পেরেছি শেপ সম্পর্কে ক্লিপ আর্ট এবং শেপ সম্পর্কে যেহেতু আমি একটা বেসিক ট্রেনিং করছি আমি বিস্তারিত বেশি আলোচনা করছি না আমি অল্প অল্প করে আপনাদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করছি যারা নতুন রয়েছেন তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট এর চাইতে বেশি ই করলে আপনারা হয়তো প্র্যাকটিসে বিঘ্ন ঘটতে পারে অথবা এটা আপনাদের সমস্যা হতে পারে যার কারণে আমি বেশি বড় ভিডিও তৈরি করছি না অল্প অল্প ভিডিও তৈরি করছি যে যাতে করে আপনারা এটা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং আপনাদের ভালো করে আয়ত্তে থাকে এবং আপনারা কাজ করতে পারেন আপনাদের মনে থাকে বেশি দিন মনে থাকে এই কারণে তো যদি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুরা যারা কাজ শিখতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনি এই ভিডিওটি শেয়ার করে দিবেন বেশি বেশি শেয়ার করে দেবেন যাতে বন্ধুরাও শিখতে পারে যারা রয়েছে আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে তারা যাতে এই ভিডিওগুলো দেখে দেখে অনুপ্রাণিত হয় শিখতে পারে এবং আমার পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহামতুল্লাহ